。每年数以万计的季节性工人带着妇女和小孩，从印度北部和尼泊尔西北部的贫困村落，来到尼泊尔的大约八百家砖厂，寻找生存的空间。这些跟着父母离乡背景的童工，人数估计有六万名。他们在恶劣的环境下工作，日常生活缺衣少食，更不可能有教育和娱乐。摄制队深入尼泊尔郊区探访砖厂童工，却遭遇重重阻力扎纳普是尼泊尔喜马拉雅山脚靠近印度边陲的平原城镇。这里有座百年神庙，是这个城镇最具代表性的观光景点。它仰赖尼泊尔境内唯一一条对外衔接的铁路，接待不少来自印度的访客。他们有的会在庙口周边观光，有的则直接深入郊区，举家搬进砖厂当起劳工。据官方统计，自从一年前发生的 7.8 级地震之后，尼泊尔目前急需120亿块砖头进行重建，这比往常一年大约25亿块砖头的需求高出了将近六倍。这正好解释了为什么尼泊尔境内的平原地带，砖厂一间接着一间毗邻而立。要辨认砖厂其实不难，笔直高耸和二十四小时喷着浓烟的烟囱就是坐标。走进砖厂里头，放眼望去，一整片受阳光直接照射的黄土地，尘土飞扬的砖窑和散乱的碎砖。文明世界里头有的，譬如公路、医院。学校和巴士站，这里一概没有，就连厕所都找不到。砖厂周边一片荒芜，步行到最靠近的市集需要一个小时。我们来到了尼泊尔中部南端的一个地方，叫做扎纳普。你可以看到后面有很高的烟囱。我们的所在地是一间砖厂。专门制造砖块的工厂，那说是工厂呢，它其实也没有任何的室内空间，完全是在太阳底下的一个户外场地。这里住着二十五户人家，呃，每户人家呢平均有四个孩子，也就是说有大概一百个小孩，他们不是儿童，他们是老公。在得到砖厂老板的首肯之后，摄制队带着刚刚在街上买的见面礼，前去拜访第一户家庭。六十岁的 Raj 一家八口在这里工作已经快四个月了。我们昨天已经拜会过他们，家长也答应接受访问和拍摄。然而，小孩和妇女们今天却对镜头展现了高度的不适应。尤其是十岁的外孙女 m a d r i 她一改昨天从容的态度，频频躲到砖屋里头去。这不禁让我对这次的探访感到担心。
और हमारा एक छोटा लल्ला भी रहता है यो वाइको वाई पो फुयांग चांग दादा माड्री चीनियन दी गन जो वाइको चुंग ची बाई दो गुंग ली वाई गन नी बोर जे रंग दे इन दो बेई बु चंग शी बेई फंग बंग लाइ दो चे ली कुंग जो चिजुन दो कुंग जो बिंग बु वेन दिंग कुंग जो दो चो ची ई बैन चंग शी वो दो लो गे यो शु यु हो यो सिंग शी हुआ यन जी चिजुन गुंग रेन जु वो दिंग सो जुन चांग जन आर तम दे जा जो जन आर 眼前这两间临时搭建起来的砖棚子，就是 m a d r i 和其他七个家庭成员这个期间的家。这房子呢是由工厂提供的，由砖块建造，但是砖块很不稳定，可以随意的移动，完全推翻了三只小猪里头大灰狼推不倒由砖块建造的家。那有多高呢？你看，还不到一米，有多大？我们进去看看。啊大人在这里头走动的话呢，不是攀爬就是要弯腰，因为真的是很矮。呃，小孩子的话可能还可以在这边走动，大概是两米乘两米大吧。四个大人躺在一起都感觉很拥挤，因为房子是建造在工地旁边，所以苍蝇很多。你看到这里有这蚊帐，灯光不足，我觉得蛮危险的。它中间就只有这一根很粗的木，平衡着上面的这个铁板。摄制队昨天抵达的时候，小女孩正在屋前制作砖坯。砖坯是指还没经过烧制的泥砖，是制砖的第一个步骤。它不像在砖窑烧砖那样危险和讲究技术，因此往往是由老年人和小孩胜任的。我发觉小女孩做起砖坯就和身后的外婆一样敏捷熟练。后来我才知道，他在五岁那年，也就是五年前，就跟着爷爷在印度的砖厂当起童工了。连同小女孩一起制砖的，还有五岁的表弟、外公外婆以及舅舅，他们必须赶进度，以达到一天最少一千五百块砖坯的目标。पूरा घंटा पूरे बारह घंटा करते रहते बंदे नहीं होते हैं शाम तक सूरज छिपते तब तक काम करते हैं तो सुबह से दिन निकले काम करने लगते हैं ये ये शो रुको जिन तो लो हो ये टेन बी शु जो शांग शी लो के शाह शी चाने ज्वान चु ये के ये सन वन वो चेन नी बोर लो बी ये जो शी सिंबी ता ये सी बाई सी शुयन द लड़का पोता के बड़े बाले भेजेंगे पोती के भेजेंगे फिर उसके बाद में छोटा पोता जाएगा साथ में पोती और पोता भी इतना फर्क लग पोती भी अपने घर को चली जाएगा पोता हमारा तीर रहेगा पोता हमारी कमाई भी देगा थोड़ी देर में पोती तो अपने घर पे चली जाएगी रहा है जो जब हम और वाइफ को लिया वन चुनबे हो शिष्य के व 我们在扎拉普的采访进行到一半，突然我们的拍摄工作被迫中途停止，因为我们遇到非常多的阻挠。工头担心这样的一个敏感课题一旦曝光，就影响他们的工厂生意；工人担心我们会影响他们的生计，而非常多的妇女担心我们会灌输一些不正确的观念，例如叫他们去读书，叫他们去找更好的生活、更好的工作。即使我们之前已经获得了工厂老板的准许，但是老板也拿他们没辙，因为工头随时可以动员把所有的工人撤走。我想到的是，大人都已经必须要听命于比他们更高阶层的权利。了，那小孩子呢？更不用说了。尼泊尔的童工问题相当严重
，像 Madrid 只是尼泊尔一百六十万名童工的其中一个，他们当中有四分之三少过十四岁，而且以女童工居多。显然的，我们的到访已经触动当地专场业者的神经。在紧迫的时间压力下，我们透过各个途径寻找童工的踪迹。经过两天的明察暗访，借助当地协调员的人脉，我们终于找到了愿意曝光的家庭。这一天，我们来到了另一个距离扎纳普市区大约五公里的专场。我们要采访的是一个十二岁的男童，他们一家六口在这里工作快两个月了。为了化解陌生和防御的心理，我先用相机跟大家打招呼。Come in. 有了之前的经验，我们知道有关童工、非营利组织以及小孩教育等禁忌的话题，我们都必须更小心的处理。在尼泊尔，年龄介于五岁到十四岁的儿童当中，有百分之三十四都是童工，所以这个课题在这里是非常的严重，也因此非常容易挑起任何人的神经线。我过去这几天听到最匪夷所思的说法，大人的说法是小孩不需要教育，因为他们日后还是参与这样子的工作啊。就好像跟 m a d r i 同一家专场的 Salim， 他才八岁，手脚却天天沾满泥巴，跟大人干同样的活儿。他在专场四个多月，每天工作十二到十四个小时。中午一个小时的午休，他并没有到砖屋里头去睡午觉，而是得帮忙照顾姐姐的孩子。他在印度的家乡已经没办法上学了，在目前的生活条件之下，更加不可能。那小孩最好也不需要到城市去，不需要去找更好的工作机会，不需要有更好的生活，因为他们必须要留在这里工作。摄制队来到尼泊尔边界城市扎纳普，寻访制作砖块的童工。然而，由于题材敏感，我们的拍摄工作频频受阻，几经周折才找到 Rinku 一家。Rinku 工作的砖厂条件也跟其他的砖厂差不多。同样来自印度北方邦的他，跟着父母和哥哥姐姐，准备在这里工作两个周期，也就是大约。一年的时间。Rinku 一家也是负责制作砖坯，而 Rinku 的任务就是制作适合压印成砖坯的泥球。他必须先从泥堆中使劲的切出泥团。之后再裹上一层沙，然后用手揉捏出大小适中的泥球Hey, you teach me how. I'll try. Oh, more. Okay. Big. 我们是在三月中旬到访，日照已经很猛烈，而每逢四五月份，扎纳普白天的气温可以高达四十摄氏度。阳光完全可以用毒辣来形容，只不过最让我受不了的并不是这些。好，我有个小老师，他一直在批准我到底捏的这些泥土够不够大，那分量够不够重。呃，我已经很久没有这样子蹲，呃，叫一个中年人这样子蹲呢，我觉得真是腰酸背疼，而且脚会酸，非常不习惯。但你看，他们必须要长时间。在太阳底下这样子蹲着，呃，做这样子的工作是非常辛苦的。刚开始的时候，感觉好像是在玩泥沙，有点像小孩子在玩游戏。但久了之后呢，所有的泥土就会呃
呃沾满你的手指，而且还有跑进你的指甲里头，非常不舒服。刚才他哥哥呢，就把另外一堆泥土倒到这里来的时候，突然间那个泥土就溅起来了，那碰到我身上，还有脸上都是。呃，我猜想这就是他们平时工作的情况，就是这样子吧。我身边这个男孩也是灰头土脸，看来应该是拜沉重的生活担子所赐。多年来的童工生涯，不仅让他沉淀出一份机械式的意志力，也让他安于接受这样的命运。在一旁工作的父亲面带微笑观察着我和他儿子的互动，我抓紧机会向他学习学习。爸爸果然是师傅哎，因为他教我的方式比较不一样，就是要狠狠的两只手这样子按下去，然后像搓面粉。所以刚才呢，像玩泥沙，现在表现在做蛋糕。呃 ，This is master, you are the master. Chota thoda rakho, saanche mein nahi aayega. Like this. 在专场工作，呼吸道感染和肺病最普遍。瑞库也经常鼻子敏感，而且制造专批也很怕下雨天，因为雨水会把他们一天的辛劳冲刷得一干二净。瑞库的父亲当然知道专场环境不好，工作不稳定，无奈家乡吉姆伯田就是不够一家温饱。况且一家子六个人齐心合力，一天可以生产两千个砖坯，赚取两千卢比，相等于新币二十五元的工资。这样的收入，对比这个人均年收入七百三十五美元，也就是一天两美元的国家，已经足以让许多大人忘记健康和孩子的未来了。सब लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा देता है मालिक। हाँ। इन निपोर्ट में ज्वान क्वाई है सबसे ज़रूरी का कारण है। कई घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घर हैं। इनमें से कुछ घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घर हैं। इनमें से कुछ घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घर हैं। इनमें से कुछ घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घर हैं। इनमें से कुछ घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घर हैं। इनमें से कुछ घरों में ज्वान क्वाई के बने हुए घ砖厂之所以成为童工主要的工作地点，除了因为工资较高，也和尼泊尔部分县市渐渐步入城市化的发展有关。Ramkuma 踏足建筑业已经有四年时间，这里正在新建的私人医院和民房，正是他所监督的计划。So bricks is a common material for building. इधर सब बंदा वाली सस्तो करने वाला है वाले सी इधर यही आखिरी स्थानीय में बनाओ नू करने वाले हैं तो यहाँ सस्तो करते खर्चा कम लाते तो ये बने इधर नहीं यूज़ करते बोलर हो मांगा उनको ने बाइडर वाटा मांगा उनको से महंगो करते और जूसो की मेटेरियल आया बने बड़ी महंगो करते इधर सब बंदा सस्तो करे One last answer. 建造一家像这样的医院大概需要一年时间，一般民房则需要四个月到半年才能完工。这些工程所需要的砖块都是来自邻近大约二十五家砖厂。啊，不只是啊，青泥而工作，还得他妈 at least town 很多，还得他妈铺路青泥，把那工作，比八七十多，至少有三号嘛，比十多八七十多差。तीस बार बटा पनामा का चार एक एटलिस्ट पांच पांच साल दस साल मानसे काम कर सकें। रामकुमार का सोवा, 
他知道制砖的工作，除了成人，也有不少小孩在做。Do you think it's a difficult job for the children? गारो तो गारे नहीं उनसे। तभी पनी ये उटा अब खाना चाहिए ना वो ने गार्डियन ले उसको पेरेंट्स ले उलाई सी काउंट नहीं पढ़ने उनसे। अब बाद है तो उनसे तो बच्चा ले और उठाम रखने पनी मिल देना। आपनों साथ 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 ही रखे वो ने तो ले सी काउंट नहीं पढ़ता तो सी खाल्चे। अब यहाँ गरीबी के कारण ले तो बच्चा नहीं जाने होने चाहे मेन तो गरीबी हो अब तेरे खाना को लाइक ये पाउंड इन्हें पैसा अंदर को पैसा ना कहाँ रहने चाहे तेरे वाला तो गरीब बच्चा हो अन्य जो जस्ट एक ही काम कर रहे होने चाहे तीन हर काम करता है तीन हर को फैमिली ले खाना पुक देने वन तीन हर बच्चा लाइक वन तेज में लगाऊं चाहे तेज करन छाया 一个星期后，晒干了的砖坯就会送到砖窑进行烧制。一般上，从晒砖坯的地方到砖窑会有一段距离，因此需要通过人力来搬运砖坯。十二岁的 Samson 就是一名搬砖工人。पर हमारा दो सौ बना है उसी में मिल जुलकर ठीक लगता है और काम करना में में ठीक लगता है और यहाँ पर घूमने फिरने चल जाता हूँ यही सब होता है सब सैमसर सैमसर हाँ सैमसर हाँ सैमसर ओके Can I join you? I'll just hop on. Okay. Ah, go, go. Bra, bra, bra. Yeah. 搬砖是一项体力活儿，所以需要几个人一组。工人一般上以成年男人居多，不过像 Samsa 这样超过十岁的男童也会被雇佣。Bara bu. 大约五分钟时间，马车到达晒砖坯的地方。毕竟工作不到两个月 s a m s a 不像大哥哥们那样熟练。但是砖坯放到砖堆上的落点还是相当准确，也不怕刮伤手。और टीशन करता हूँ उधर। हट, हट। सैमसन कहता है मुझे, शाम के समय अगर कोई काम करना है तो वह एक दिन के बाद ही करता है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उसे क्या करना है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उसे क्या करना है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उसे क्या करना है। धनकपुर में कमाते हैं राजमिस्त्री को काम करता है हाँ हम अपने परिवार को पैसा देते हैं एक हजार कमाते हैं तो आठ सौ देते हैं在一天至少九个小时的工作当中 ，Samsad 和同伴三个人跟着马车来回大概三十几趟，一次大约运载五百块砖。平分下来，一个人一天必须搬运五千块砖。而 Samsung 一个月的工资大约是两万卢比，相等于新币两百五十元。沿途黄沙滚滚，我的鼻子越来越不舒服了。一想到这就是一个十二岁的孩子自己选择要走的路，我心里有种说不出的感慨。然而 ，Samsung 告诉我。有些砖厂的童工得用头顶着每块大约二点五公斤的砖块来回搬运，相比之下，这里有马车代步，工作轻松许多。来到砖窑 s a m s a 很快地加入了运砖大队。整十个搬运工人当中，只有他一个童工。我们每一趟来回二十分钟，一个小时呢可以来回三趟。那每一次装满整个卡车，大概是五百多块砖。呃，可以看到大家在工作的时候其实蛮轻松，有说说笑笑啊，很开心的。但是这手指，我看到他们都有鱼伤
，呃，这是难免的工伤，一定会压到手指了。那另外，眼睫毛跟眉毛会沾上了很多的灰尘，我是觉得很不舒服。他们大概已经非常习惯，很自在了。If somebody saw this and then they can read Manoj on Manoj, what would you tell them about this break? I'm going to work on this work. This is my company. In Singapore, a 12-year-old child is the most often read the book. But in the small Niboer area of Nibor, two 12-year-old girls are the most often faced by 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 the most often. 就以三嫂来说，工作结束后，如果太阳还没下山，她就会和自己的玩伴亲密一番。दिन भर काम करते हैं यहाँ पर घर से पानी पीने पिलाकर और थोड़ा आराम कर लेते हैं और साथ में साथ में पांच बजे चले जाते हैं। और घोड़ा के चाना सब खिलाता हूँ और सब्जी सब्जी सब खरीदता हूँ और घोड़ा के चाना सब गुंडा सब ये सब में खरीदता हूँ। Samsa 的世界里没有电脑和智能手机，他的童年玩伴是一只活生生的小马。他愿意用大人所谓的血汗钱和这只跟他一样淘气的小伙伴博感情。现代人口中的功成名就，看在一个一天只赚九块新币的童工眼里，不过是自寻烦恼。काम करने में ठीक लगता है। इसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो जाते रहो और आते रहो। फिर घोड़ा चलाने में ठीक लगता है। नहीं मन करता है। Poverty makes these children too early, and also gives them their dreams. For Rinku, living outside and sleeping, is to make a job. The first thing is to make a job. The only thing I can leave the job is to go to the temple to the temple to the temple. This is also one of the things I can do with my friends. I can do one or two. I can do one or two. I can do one or two. 林库说，他有时候也会跟家人一起过来，祈求神明保佑工作顺利，能达到一天的生产目标。我希望孩子的一番诚心，神明能听得到。其实专场里头的生存法则就是要吃饭就得工作，而且做得多才能赚得多，这是这里每个孩子都明白的道理。只不过赚钱很辛苦，花起来却很快。每个星期三天 s a m s a 会到镇上的市集买菜。他的家虽然就在砖厂附近，不过他却喜欢和住在砖厂的大哥哥们一起用餐。一路上卖食物的摊贩不少，但是桑萨却不为所动。他知道自己的能力有限，只能买最应该买的。
इससे ज्यादा नहीं कमा हो सकता है कि इसमें इसमें ही कमाया है यहाँ पर रहता है जो सब सिखाने खाना बनाने को包菜花洋葱和马铃薯这都是尼泊尔劳动阶级最常吃的食物回城的时候专场里头和三菜最新的大哥哥苏维特还贴心的到镇上把这个弟弟带回去现年二十六岁的苏维特来自另一个偏远
在这里，有两个十二岁的男童，日复一日的用双手堆砌那仅仅足够生存的报酬。他们即使有些时间玩乐，也走不出这一片只有现实而没有梦想的专长。我们来到了 Jana Pu 的市中心。那看到儿童们，他们平时这么辛苦，原本是希望能够把他们带出来，让他们放松一天的。呃，但是因为他们有工作在身，人很多，<笑>那所以我们就想到说，可能可以买一些糕点给他们。那听说他们喜欢吃甜的，所以就来到了这一家本地的一间甜食店。Four types, and then、uh, half kilo. What is popular? What is popular? That's all. Okay. okay. 基于专长、做多赚多的原则，我们无法将孩子带来镇上，挑选他们自己爱吃的甜点。因此，我只好请同样是童工的店员代劳，挑了几种他们这个年龄可能会喜欢的口味。夜晚的市区大街还是相当热闹，白天的酷热也没有因为夜晚的到来而散去。想到要买一份纪念品送给 Samson， 那他终日都在烈日下暴晒，所以可能买顶帽子最适合不过了。呃，这是一份很有爱心的礼物，那同时呢，对他来说也非常有实际作用。嗯。迷彩比较好，还是我选这顶，这顶有点呃牛仔也有点设计，也许还可以教他一下英文字母。Okay. Thank you, two hundred and fifty. Thank you. Today, in the morning, it was about 6 o'clock in the morning. The weather is very high, and the weather is very low. It's about 17 degrees. We brought the gifts. We bought the gifts and a hat for Samson. Good morning. Hi, Samson. Hi, Samson. Good morning. Namaste. Good morning. Hi. I bought this for you, so you can give to Everybody, so, yeah, you can share with everybody. Okay. This and also here. <laughs> All the here. You to open. Jonah. Originally, a bit shy of Samson, when the friendly teacher and teachers all looked at him, he started to smile. Let's go. Let's go. If life is always like these sweet things, then it's good. Hello. 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 我们还有一份神秘礼物要送给他，他还不知道。不过现在正在呼朋唤友，叫他们全部都来一起吃这甜品。Okay, I've got uh one more gift for you. This is a cap, and this for you. Bella, bella. Smile. Thanks. In the other side, Rinku and her brother are already working for a long time. 
。Rinku 除了懂得揉捏泥球，也因为经常看父亲和哥哥工作，而学会制作砖坯。我在一旁观察，感觉不是太复杂，便也好奇的想要试一试。OK。Uh, that's so good. Oh. 做这份工作呢比较考技巧，而且他们应该是做了很久，所以熟能生巧。大哥就做得很好。呃，小弟刚刚在教我的时候呢，发现原来当中有些窍门的。那爸爸也在一旁给指示。刚开始的时候，我的造型真是很不好，我很担心会影响他们的工作进程。现在看一下如何，还不错啦，应该有七十分。OK。<笑>其实懂得越多，责任越大，这意味着牺牲可能更大。कौन इस स्कूल में एडमिशन करवाया? हम्म करवाया है. अभी नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तो यहाँ हैं, काम करते हैं. 两个月前 ，Rinku 还在印度的家乡，一边务农一边上学。如今的他却只能在异乡的砖厂度过每一天。ले जाते हैं ready, ready को घुमाते हैं इधर उधर। बस यही खेल है यहाँ क्या खेलेंगे? वो बाजा रखा है, बाजा को बजा लेते हैं, बैठ जाते हैं बाजे के। और कैसे यहाँ क्या है? सो जाते हैं रात के समय में और क्या? समय काम करते करते सो जाएंगे। There's a radio. Do you sing? I would love to hear you sing because I I hear that you're very good. हम तो चले परदेश हम परदेशी हो गए. Rinku 的爸爸哼的是一首关于一个男人对情人诉说思乡之情的古老情歌。离乡背景。含辛茹苦，跨代贫困，对这个家庭而言，生活难道只是一个不断忍耐的过程吗？嗯嗯，大家好。哎，你们这里好，这里好，这里好，这里好，这里好，这里好。十年前我计划过来尼泊尔爬山，可是当时我没有办法实行，后来也就不了了之了。这次有机会到访呢，我特别的兴奋。可是我没想到，看到的竟然是跟游客所熟悉的风光明媚、宜人景色这么的不一样。Jalapu。造砖工厂，这里的童工贫穷、辛劳、困苦，这怎么会是生活的地方呢？这个环境太恶劣。可是我们是不是用自己的眼光跟价值观来评定他们呢？如果生活简单一点、慢一点、穷一点，即使是收入少一点、教育少一点，那对我们的改变会有多大呢？这样子。行吗？直到我们离开的那一刻 ，Rinku 还是跟着家人不停的忙碌着。而明天，天蒙蒙亮时，他和这里许许多多的童工又会认命的。蹲在太阳底下，反复地将双手伸入泥堆当中，直到全身沾满泥巴，达到制砖的目标为止。不是有法律禁止雇佣童工，设法解救童工吗？为什么还是有那么多童工存在？答案很简单，现实。
比任何法律还要残酷